আসসালাম আলাইকুম স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আর আমিও তোমাদের তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি বাই দা ওয়ে আজকে তোমাদের জন্য যে বিষয়টি আলোচনা করব তোমরা স্ক্রিনে ইতিপূর্বে দেখেছ বা এখন দেখতেছ তো দেখো আ পাবলিক মিটিং প্যারাগ্রাফ একটি জনসভা তো একটি ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ সকল ছাত্র ছাত্রীর জন্য তো স্টুডেন্ট বরাবরের মতোই প্রতিটা ভিডিও আমি চেষ্টা করি ট্রাই করি যে তোমাদের প্রতিটা ভিডিওতে যেন বাংলা টু ইংলিশ আমি তোমাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করতে পারি সেই লক্ষ্যে কাজ করি তো স্টুডেন্ট যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবা আর যদি ভালো না লাগে নো প্রবলেম দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ ভালো লেগে যাবে তো স্টুডেন্ট আর একটা কথা বলি স্বাভাবিকভাবে আমি ইংলিশটাকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমি টি কে ঠয়ের মতন উচ্চারণ করে থাকি টি কে ফয়ের মতো এবং সি কে কিউ সমান সমান আমি ক্ষয়ের মতন উচ্চারণ করে থাকি তো প্লিজ এদিকে একটু লক্ষ্য করবা হয়তো অনেক স্টুডেন্ট আমাকে রিকোয়েস্ট করো যে স্যার এই বিদেশিভাবে বা এই টি কে ঠ বা সি কে ক্ষয়ের মতন উচ্চারণ না করলেই তো হতো আমি স্বীকার করি তোমাদের অবশ্যই তবে দেখো যখন তুমি সঠিকটাই প্র্যাকটিস করা শুরু করবা হয়তো এক সময় তোমার খারাপ লাগবে বাট যখন তোমার প্র্যাকটিস করাটা ডেভেলপ হবে প্রস্পার হবে তখন দেখা যাবে তোমার এই কঠিন শব্দগুলো বা কঠিন প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণগুলোও তোমার অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এবং যারা ফরেন যারা বিদেশি তাদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে খুবই বেনিফিট পাওয়া যাবে অর্থাৎ খুব উপকারে আসবে তাদের সাথে কথা বলার সময় আর আমরা যেই বর্তমান যেইভাবে কথা বলি অর্থাৎ আমাদের টিকি টয়ের মতন সেই কথাগুলো যখন বা যখন বিদেশিরা যখন আলাদাভাবে কথা বলে তখন কিন্তু সেই কথাগুলো আমরা ভালো উপলব্ধি করতে পারি না যে ক্রিকেট যারা খেলা দেখো বা ফুটবল যারা খেলা দেখো তাদের দেখো তারা কিভাবে উচ্চারণ করে সেদিকে লক্ষ্য করবা তো যদি এভাবে তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি তোমরা অনেক ভকেবালি সম্পর্কে জানতে পারবা এবং সঠিক উচ্চারণও শিখতে পারবা তো স্টুডেন্ট ওকে সময় নেব না লেটস গেট স্টার্ট চেষ্টা করি তোমাদের সঠিকভাবে শেখানোর আর তারপর যদি কোনো মিস্টেক হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও ইনশাল্লাহ আই উইল ট্রাই এক্সপ্লেন টু ইউ ওকে তো দেখো নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ ওয়ার্ড মার্নিং কমপক্ষে যদি কারো ভালো নাও লাগে কমপক্ষে ভাই এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো একটু পড়ে নিও দেখো গ্যাদারিং সমাবেশ গ্যাদার জড়ো করা জেনারেলি সাধারণত অর্গানাইজেশন সংগঠন প্লেস যেটাকে আমরা বলে থাকি প্লেস স্থান অ্যারেঞ্জমেন্ট ব্যবস্থা ডেলিভার প্রদান করা স্লোগানস স্লোগান পলিটিক্যাল রাজনৈতিক হ্যান্ড বিলস হ্যান্ড বিল মানে যেই বিলগুলো প্রদান করা হয় বা হাতে হাতে যেটা প্রেরণ করা হয় তাকে আমরা বলি হ্যান্ড বিলস সেন্টিমেন্টস অনুভূতি এজিটেশন বা এজিটেশন আন্দোলন যেটাকে আমরা বলে থাকি এজিটেশন এইজেন্ডা অনুভূতি ডেপ্লয়েড মোতায়েন অর্গানাইজার্স বা অর্গানাইজার্স সংগঠক আনরুলি আনরুলি অনিয়মিত তো স্টুডেন্ট এই ছিল তোমাদের আজকের ওয়ার্ড মিনিং তো আশা করি যদি কিছু ভালো না লাগে এই প্যারাগ্রাফটা যদি ভালো না লাগে নো প্রবলেম কমপক্ষে প্লিজ প্লিজ এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখবা আর একটা কথা বলি যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবা শেয়ার করবা আর আলতো হাতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর যদি কোনো বিষয় প্রয়োজন হয় অবশ্যই ইনশাল্লাহ কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ সেই বিষয়টা আমি তোমাদের সামনে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব তো নেক্সট যে ভিডিওটা আপলোড করবো তোমাদের সামনে একটা অনেক রিকোয়েস্ট করেছো এ ফিশারম্যান প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে তো ইনশাল্লাহ আমি কালকেই এটা আপলোড করব আশা করা যায় তো দেখো নাম্বার ওয়ান আজকে আমি আলোচনা করছি পাবলিক মিটিং তো দেখো আ এ কে আও বলতে পারি এও বলতে পারি আমরা আ পাবলিক মিটিং মিনস আ গ্যাদারিং ওয়ার পিপল যেটাকে আমরা বলে থাকি পিপল অফ অল ক্লাসেস অ্যান্ড 
এইজেস গ্যাদার একটি জনসভা মানে একটি জমায়েত যেখানে সব শ্রেণী ও বয়সের মানুষ সমবেত হয় মানে এক স্থানে জড়ো হয় ইট ইজ জেনারেলি হেলদ পলিটিক্যালি এটি যেটাকে আমরা বলে থাকি পলিটিক্যালি এটি সাধারণত রাজনৈতিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাম্বার থ্রি সামটাইমস সোশ্যাল অর রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশনস অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ আ পাবলিক মিটিং কখনো কখনো সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠন জনসভার আয়োজন করে নাম্বার ফোর আ পাবলিক মিটিং ইজ হেল্ড ইন অ্যান ওপেন প্লেস আমরা যেটাকে বলে থাকি প্লেস একটি খোলা জায়গায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় নাম্বার ফাইভ ফেয়ার অ্যান্ড ইকুইটেবল যেটাকে আমরা বলে থাকি একুইটেবল অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যারেঞ্জমেন্টস আর টেকেন টু টু রান আ পাবলিক মিটিং জনসভা পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাম্বার সিক্স ইন পলিটিক্যাল মিটিংস ভেটার সরি ভেটারেন ভেটারেন যেটাকে আমরা বলে থাকি ভেটারেন পলিটিক্যাল লিডার্স ডেলিভার লেকচারস টু মোটিভেট পিপল টু দেয়ার অন এজেন্ডা অর ম্যানিফেস্টো যেটাকে আমরা বলে থাকি ম্যানিফেস্টো রাজনৈতিক সভাগুলিতে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বা ইশতেহারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বক্তৃতা দেন নাম্বার সেভেন দ্য ওয়ার্কার্স অফ দ্য ফার্চি শুট স্লোগান দলের দলের কর্মীরা স্লোগান দেয় নাম্বার এইট দে ক্যারি ব্যানার্স পোস্টার্স হ্যান্ডবিলস ই টি সি তারা ব্যানার পোস্টার হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বহন করে নাম্বার নাইন সামটাইমস দ্য লিডার্স ডেলিভার ফাই রি এটা হবে ফাই রি লেকচারস টু অ্যারাউস দ্য পাবলিক সেন্টিমেন্টস কখনো কখনো নেতারা জনগণের আবেগ জাগানো জাগানোর কথা আবেগ সরি আবেগ জাগানোর জন্য জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন টেন নম্বর স্টুডেন্ট দিস মে ক্রিয়েট অ্যাজিটেশন অ্যান্ড টেনশন অ্যামং দ্য পাবলিক এতে জনমনে উত্তেজনা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে the law enforcing enforcing busing agencies agencies are deployed deployed in the areas of a by areas of a public meeting jono jono shobai sthole ain shringkhola rokkhakari bahini motayen royeche ba thake সর্বশেষ নাম্বার স্টুডেন্ট দেখো দ্য অর্গানাইজার্স দ্য অর্গানাইজার্স অফ আ পাবলিক দেখো এখানে হচ্ছে অর্গানাইজার্স অফ আ পাবলিক মিটিং মাস্ট শো রেসপেক্ট টু ল বা ল অ্যান্ড ওয়াডার শো দ্যাট ইট ক্যান নট বিকাম আনরুলি অ্যান্ড নয়সি জনসভার আয়োজকদের অবশ্যই আইন শৃঙ্খলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে যাতে এটি অশান্ত ও কলাহারপূর্ণ না হয় তো স্টুডেন্ট এই ছিল আজকে তোমাদের মূল্যবান একটা সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফ এ পাবলিক প্যারাগ্রাফ তো আশা করি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তো আর একটা কথা বলি স্টুডেন্ট একটা কথা মনে রাখবা আমি চেষ্টা করব সকল প্যারাগ্রাফ বাংলাদেশের মানে যতগুলো প্যারাগ্রাফ আছে আমি আশা করি সকল প্যারাগ্রাফ তোমাদের সামনে আমি প্রেজেন্টেশন করবো ইনশাল্লাহ তো স্টুডেন্ট আমি আবার বলছি একটা ভিডিও আপলোড করতে আমাদের অনেক সময় কষ্ট করতে হয় তো প্লিজ 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 যদি তোমার একটু ভালো লাগে 
অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও স্টুডেন্ট ভালো থাকো সুস্থ থাকো পড়ার টেবিলে কন্টিনিউ বসে থাকো ওকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ